അമ്മ എന്ന പദം തന്നെ തേനൂറുന്ന ഒരു പദമാണ് മലയാളത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് നെയ്പായസം എന്നുള്ളതാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് ചെറിയ കവിതയാണ് അമ്മ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചെറിയൊരു പുഷ്പം പോലെ വാടി വീഴുകയാണ് ഈ മൂന്ന് മക്കളും അച്ഛനും അമ്മയുടെ സവദാഹത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛാ ഞങ്ങൾക്ക് വിശമ്പ് വിശക്കുന്നു ഇയാൾ അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് അടുക്കളയിൽ കയറുമ്പോഴ് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയുണ്ടാക്കിയ പായസമാണിത് മക്കൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് നാലു പേരും കൂടെ അത് കഴിക്കുമ്പോഴ് മക്കൾ പറയുന്ന ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് അമ്മയുണ്ടാക്കുന്നതിനെല്ലാം എന്തൊരു രുചിയായിരുന്നു അമ്മയുണ്ടാക്കുന്നതിനെല്ലാം എന്തൊരു രുചിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ ഈ മതേഴ്സ് ഡേയില് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അച്ഛന്മാരായ ചിലരിന്ന് ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പലരും അമ്മമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർഗീയ ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ യാത്രയായി അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മട മനസ്സിലെ കടുത്തതായ ശൂന്യതയുണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ അത് തീരുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ആ കടപ്പാട് എന്നും എന്നും ഉണ്ടാകും അമ്മമാർക്കായിട്ട് വൈഫൻ സാറിൻ ടെസ്സി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചൊരു കൊച്ചു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കാം പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രധാനമായ ഉദാഹരണമാണിത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മഹാമാരിക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തിലുണ്ടായ മറ്റൊരു മഹാമാരിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ മരിച്ചതാണ് അതിലേറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ യഹൂദര് നിഷ്ഠൂരമായിട്ട് ഗ്യാസ് ചേംബറുകളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സിൽ മരിച്ചു വീണു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സേവ് ചെയ്ത ഒരമ്മയുടെ ജീവചരിത്രം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ പ്രചാരം നേടുകയുണ്ടായി അമ്മായി ജർമ്മനാണ് അവള് ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം വാരിയെടുത്ത് ശവശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കൂടത്തില് അവരെയും പുറത്തേക്ക് കടത്തി എന്നാണ് പറയുക ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയാതിരിക്കുവാനായിട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തും കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പട്ടിയെ കൊണ്ട് കഠിനമായിട്ട് കുറപ്പിച്ചും എല്ലാം തന്നെ ആ ചെറിയ ജീവിതകാലത്ത് അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ സേവ് ചെയ്തു അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള പ്രചോദനം കാരണം വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല കോവിഡ് വന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചില അച്ഛന്മാരെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നമ്മൾ കോവിഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി സേവനം ചെയ്താലും ചോദിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ ബിഷപ്പായ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പൊന്നു പോനെ നീ പോയാല് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല് വീട്ടുകാരനെ കിടത്തി പുറപ്പിക്കില്ല ഈ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും ചിലപ്പോഴും നമുക്ക് മടിയുള്ള സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴ് അവര് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴ് അമ്മ മരിച്ചു പോയി എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴ് അപ്പൻ മരിച്ചു അപ്പനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു കോളറ ജർമ്മനിയെ ബാധിച്ച കഠിനമായ സമയം അപ്പൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോളെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു മോളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ലൂസി നീ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയില് ഒരാൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങി താഴുന്ന കാണുകയും നിനക്ക് നീന്തൽ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ചെടുത്ത് ചാടണം അയാളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് അതാണ് ജീവിത ധർമ്മം അപ്പൻ നൽകിയ ഈ ഒരുവരി സന്ദേശമാണ് ലൂസിയെ പിന്നീട് അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അയ്യായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പലരും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരെ അമ്മയുടെ ശവകുടീരം കാണുവാനായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അപ്പോഴ് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്മയമാണ് അൽത്താരയിൽ നിന്ന് വിലയർപ്പിക്കുമ്പോഴ് ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ആ ഹന്നാമെള്ളം തലയിൽ തൊട്ടുവെച്ച് ആ കൊച്ചു കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കുരിശു വരപ്പിച്ച് ചില സമയങ്ങളിൽ കൃപാനയിൽ മുഴുവൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഈ കൊച്ചിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് 
നിങ്ങൾ വിശ്വാസം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് പോരായ്മകൾ കണ്ടേക്കാം കുറവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അമ്മമാരെ അപ്പന്മാരെ നിങ്ങളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുമില്ല നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ മാതൃക ഞങ്ങളുടെ പൗരോഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നൽകിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ മനോഹരമായ മൂല്യങ്ങളാണ് അയോഗ്യരായ ഞങ്ങളെ താഴത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് മധുബഹാലയ്ക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് ഒരു വിസ്മയമാണ് ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സാകുമ്പോഴ് അൾട്ടാറിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് എന്തുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് നിപുണത നൽകുവാനായിട്ട് കാരണം ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് മൂല്യങ്ങളും അതിന്റെ അന്തസ്തകളും മാറുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ സെമിനാറ് ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ പ്രചോദനം അനുസരിച്ച് റൈഫൻ സാറും ടെസിയും അവര് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം അവർ വെറുതെ വന്ന് പറയുന്നതല്ല അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്ന് പറയുന്നതാണ് അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂത്തിയാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു റൈഫനെയും ടെസ്റ്റിയെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫാമിലി എപ്പസിലേറ്റ് മാണ്ടിയയില് പതുക്കെ മുളപൊട്ടി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുവാനും വളമിടുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമ്പലത്തിങ്ങൾ അച്ഛനും റോയി അച്ഛനും ഫാമിലി എപ്പസിലേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് അമ്മമാരുടെ ദിവസത്തിലെ ഈ മനോഹരമായ സായന്നം ഈ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സന്ദേശത്തിലോട് കൂടെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച അഭിനന്ദ പിതാവിനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് രക്ഷകർത്തൃ ചിന്തകളെ കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ് ഈ പദം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ മാതൃത്വവും വിതൃത്വവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നാൽ തിരുവിവാഹത്തിന്റെ അഥ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻപിൽ വചനത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നായി തീർന്ന സമയത്ത് അന്ന് നമ്മുടെ വിവാഹം ആശീർവദിച്ചു തന്ന വൈദികൻ നമ്മെ ആശീർവദിച്ചപ്പോഴ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വാർദ്ധക്യം വരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള കരുത്തി ലഭിക്കട്ടെ രണ്ട് ആ കരുത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ധാരാളം നല്ല സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടാകട്ടെ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ കരുത്തുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മക്കളെ ദൈവത്തിനായി വളർത്തുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്കാണ് ആ നച്ചൻ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവോന്മുഖരായി വളർത്ത ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാതൃത്വവും വിതൃത്വത്തിന്റെയും അർത്ഥം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാതൃത്വത്തിന്റെയും വിതൃത്വത്തിന്റെയും അർത്ഥം റെസ്പോൺസിബിൾ പാരന്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മക്കളെ ദൈവോന്മുഖരായി വളർത്തുക ദൈവോന്മുഖരായി വളർത്തുക അതിൽ തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട് നന്മയെയും തിന്മയെയും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പാപവും പുണ്യവും വർത്തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതാവാകട്ടെ ഒരു പിതാവാകട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നാണ് വിവാഹ സഹിത നമ്മളെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ 
കരങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ ആ കരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ജലം തെളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളില് വചനത്തെ ചേർത്ത് തന്ന മുത്തം നൽകുവാൻ നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ദമ്പതികളായി ഉയർത്തിയപ്പോൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ട വലിയൊരു കാര്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വാക്കല്ല ഇത് ഒരു സാമൂഹ്യമായ വാക്കല്ല ഇത് ആരോ കുറിച്ചിട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെയോ മലയാളത്തിലെയോ പദമല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തില് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തില് വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവോന്മുഖരായി നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ മക്കളെ സഹായിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ ദൈവോന്മുഖരായി പാവും പുണ്യവും വേർതിരിച്ചേക്കുന്ന പുഴകളായി നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്തരായ മാതാപിതാക്കളായി തീരട്ടെ എന്നാണ് നമ്മെ ആശീർവദിച്ചത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുക നമ്മുടെ വിവാഹ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അന്വേഷ ചെയ്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുകയല്ല വലുത് മറിച്ച് നിങ്ങളും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്മകൾ ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നല്ല മാതാപിതാക്കളെ കൂടി കരുത്താർജിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പില് ആരെങ്കിലും എന്തിനാണ് വിവാഹം എന്ന ആ പദം കൊണ്ട് തിരുവിവാഹിതായി നമ്മൾ മാറിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവികമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാനുഷികമായി നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേര് വിളിക്കേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികരാകാൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയാകാനാണ് നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആ ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ആ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം സ്നേഹം എന്ന പുണ്യം വളർത്തുന്നതിന് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് തുണയാകാൻ പരസ്പരം തുണയാകാൻ പരസ്പരം തുണയാകാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനോജ് മനോജാണ് ഇപ്പോ മനോജ് തോമസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ വളരെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ആ പദത്തെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദൈവം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യ മേഖനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അവന് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ ഞാൻ നൽകും അവന് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ ഞാൻ നൽകും എന്നിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തത് ദൈവം എന്നോട് പറയ റൈഫൺ നീ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല നിനക്ക് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ ഞാൻ നൽകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് ചേർന്ന ഇണ ദറ്റ് മീൻസ് എന്നെ പോലെ ഈശയുള്ള കടിയുള്ള കഷണ്ടിയായിട്ടുള്ള അല്ലെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ജുബിയൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് എന്നെ പോലെ എനിക്ക് ചേർന്നതായിട്ട് തരുന്നത് എന്നാൽ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആദത്തിന് ചേർന്നതായി കൊടുത്തത് ആദത്തെ അല്ല ആദത്തെ പോലെ ഒന്നിനെയല്ല മറിച്ച് ഹവ്വായാ കൊടുത്തത് ആ കൊടുക്കലിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ വ്യത്യസ്ത ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന വ്യത്യസ്ത ശാരീരിക ഭാവമുള്ള ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് ഇണയായി തന്നത് സോ ഐ പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സോൾമേജ് അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുക എന്റെ ആത്മസഖി എന്നെ പോലെയല്ല എന്റെ ആത്മസഖിക്ക് വേശിയില്ല എന്റെ ആത്മസഖിക്ക് താടിയില്ല 
എന്റെ ആത്മസംഗീതയും മുടിയൊക്കെ നീക്കി വളർത്തിയിരിക്കുന്നതാ എന്നെ പോലെ ജുബ്യോന്നുമല്ല അവൾ ഇടുന്നത് പക്ഷേ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ അവളുടെ കടലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവളുടെ കവിട്ടരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവളെ ആഗമാനം ഞാനോ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന അറിയാതെ ഒരു സംഗീതം എന്നിൽ ജനിക്കുകയാണ് ഒരു ലവ് സോങ് ഒരു പ്രേമഗാനം എന്നിലുണ്ടാവുകയാണ് ആ പ്രേമഗാനമാണ് എന്റെ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും മാംസത്തിന്റെ മാംസം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രണയകാവ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രണയത്തിന്റെ ഗദ്യകാവ്യം രചിക്കപ്പെട്ട ബൈബിളിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുക ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എത്ര പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ആൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിന്നിട്ടുണ്ടാകാം നമുക്ക് ചേർന്നതാണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു വേണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടത് അമ്പത്തൊന്നാമത്തതിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്റെ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആളാ ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആളെ വീടുകളിൽ കണ്ടു പിന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടു പേരെ ഈ പലരും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അതിന് നോക്ക് നിനക്ക് പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം അമ്പത്തൊന്നാമത്തതിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ എന്നെ നോക്കി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചിരിച്ചു ആ ചിരിയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ എന്റെ അസ്ഥിരസ്ഥിയും മാംസത്തിന്റെ മാംസവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ തന്നെ തെസിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഒരു കുട്ടനെ കിട്ടി എന്റെ കുട്ട് എന്റെ കുട്ടനെ എന്റെ കുട്ടൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മാംസം പോലും എന്റെ കുട്ടന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊതിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം തെസിയിൽ ഉദയം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ ദൈവികമായ ലക്ഷ്യവും മാനുഷികമായ ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തരായ രണ്ടു വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന തങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തതയെ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കലാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം അതുവഴിയായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടമൻ മർപ്പാപ്പയുടെ ആ മനോഹരമായ ലേഖനത്തില് ആ പുസ്തകത്തില് ഇതെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് മർപ്പാപ്പ അതായത് പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ആ ചേരല് എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷൻ പുരുഷനാണെന്നും സ്ത്രീ സ്ത്രീയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തലാണ് വിവാഹം അപ്പോ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കടമ അതാ എന്റെ പുരുഷത്വ എനിക്ക് വില പിടിച്ചതായി തന്നത് എന്റെ ആത്മസഖിയുടെ സ്ത്രീത്വമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗോഡ് ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സമ്മാനമാണ് എന്റെ അല്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈൻ ഇത് എന്റെ അല്ല മറിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനം ദൈവത്തിന്റെയാണ് ദൈവത്തിന്റെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് ഒന്നായിരിക്കുന്ന നടപടികൾ രക്ഷകർത്തൃബോധത്തിലേക്ക് തിരിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും ആനന്ദവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ വഴി ലഭിച്ചതാണ് അവൾ ദൈവിക സമ്മാനമായി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ നോക്കി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം I bow my head before you. Chakare, nenda mundu, yaan sirasu nabitu. Priyapattu valka parayaan patranam. Priyapattu vane, nenda mundu, yaan sirasu nabitu. Yavile, you know, it's a kattumma 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 kattumma. Hey, nene, 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 chai ma ke. Hey, what? Chai ma ke, yaan nene, nene, nene. Yenna parayin nada, devi ka vivaha malla. Yivida nanmayam dinmayam akkala padipigyaam patshilya. മക്കള് കൈവിട്ട് പോയി മക്കള് വേറെ ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പ്രഭാതത്തിലെ ആദ്യ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തം ഈ മക്കള് പോയേ എനിക്ക് പോകും പോകാണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം കാലത്തെ എഴുന്നേറ്റത് ചോദിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ ഏത് കാര്യമാണ് 
ഹോട്ടലിൽ പറയുന്ന ചായ എടുത്ത് ഒരു ചായ ഇതെന്ത് റെസ്റ്റോറന്റ് കുടുംബം സ്വർഗീയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഭവനം പക്ഷെ ടോപ്പിക് മാറിപ്പോകുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ആദ്യം വേണ്ടത് ആ പരസ്പരമുള്ള ലയത്തിന് മുൻപ് എന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന മനോ അതായത് മനോജിനെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന റോബോർട്ടിനെ റോബർട്ട് ആക്കുന്നത് മനോജ് ആക്കുന്നത് ജയ്ക്കപ്പ് ആക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാകുന്ന മേരി മോളി ഇവരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ റൈഫിള് അവിടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഇല്ല അവിടെ എന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ അസ്തിത്വം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അപ്പന്മാരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഞാൻ അപ്പനായതോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താ പറയാ റോബർട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോജ് സോ ഹാൻഡ്രം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോസഫ് ഓ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അത് എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും കൊണ്ടാണ് ഈ ചിന്തയാണ് ഈ മാ ഈ ദിനത്തിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ ഓ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നല്ലേ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ കല്യാണം സമൂഹത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചവരല്ല നമ്മള് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജ് ആണ് ക്രിസ്തീയ വിവാഹമാണ് ക്രിസ്ത്യ വിവാഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വിവാഹത്തിൽ ഞാനും ടെസിയും മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ക്രിസ്തു ഉണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചേരുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹം മറ്റൊരു മതങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാഹം ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ കാണണം അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ഈ രക്ഷകർത്തൃ ബോധത്തിൽ എഴുതിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിളി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് അതിലും രസമാട്ടോ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പ്രശ്ന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോണത് എന്തിനാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴ് ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു തന്നു ആ മക്കളുണ്ടാകാം സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുക സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാന്നാ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായേക്കണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോൻ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് അല്ലായി അവനൊരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന് മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ എത്രയോ അടുത്തടുത്ത സ്നേഹിതന്മാര് മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് കൊതിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ മൂത്ത മോളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഞങ്ങളും കൊതിച്ചു കാരണം അവർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുക എന്റെ കഴിവോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കഴിവോ അല്ല മറിച്ച് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ ഉളിയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ക്രിയേറ്റർ ഗോഡ് സർവശക്തനായ സൃഷ്ടാവ് നമ്മളെ ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ ചെസ്സിൽ ഉളിയായിട്ട് എടുക്കുന്നു ആ ഉളിയെടുത്ത് ദൈവം കൊത്തിയെടുക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കണ്ടൊരു ചായയുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന് ദൈവം കണ്ടൊരു ചായയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആരുടെ ചായ അപ്പന്റെയാ അമ്മയുടെയാ അപ്പ അപ്പന്റെയാ അമ്മാമ്മയുടെയാ ഈ ചോദ്യാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മക്കളായിരുന്നു ഒന്നിനെ കൊണ്ടില്ല പറഞ്ഞു എടുത്തു നാല് മക്കളാ ഈ നാല് മക്കളെ പ്രസവിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോ അമ്മയൊക്കെ എന്ത് പറയും ഓ യോ റൈപ്പണെ പോലെ തന്നെ അയ്യോ ഇവിടുന്ന് അപ്പച്ചിന്റെ രൂപ അമ്മയെ കുറിച്ച് അയ്യോ അപ്പച്ചന്റെ ചായ അമ്മേ ഓരോ കുഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ടെസ്സി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ വീട്ടുകാര് പറയണം എങ്ങനെ പറയണം ടെസ്സി നിന്റെ ചായ കേട്ടോ ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ പറ
ഫിൽസ് സാറെ സൗണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ചായല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചായ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ആ ചായ എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവും മെനഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവമാണ് അത് അമ്മയുടെ ഗവാഹത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം മെനഞ്ഞെടുത്ത രൂപമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ഉളിയായി നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും അമ്മയുടെ ആട്ടുതൊട്ടിലില് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും പ്രളയാർദ്ധരമായി ജീവിച്ച് ആ പ്രളയാർദ്ധരമായ ദാമ്പത്തിക ജീവിതം പ്രകടനാത്മകമായി തീരുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വിരിയുന്നതായിരിക്കണം ഒരു ഒരു മകൻ ഒരു മകൻ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കടമ എന്താണ് പ്രളയാർദ്ധരമായി ജീവിച്ച് പ്രകടനാത്മകമായി അത് അവതരിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നുടലെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം ദൈവീക ഭാവമുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാതാവും പിതാവും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ നമുക്കുണ്ടായ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ പ്രളയാർദ്ധരമായ കൂട്ടത്തിൽ പ്രകടനാത്മകമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹപ്രസാദമാണോ എന്റെ കുഞ്ഞ് അതോ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനെ പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ദൈവ മനുഷ്യന് ഇത് തന്നെ ചിന്തയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കിട്ടിയതാണ് ഓർമ്മത്തിന് എന്നിട്ട് പറയാണ് കൊച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ കൊച്ചു രക്ഷിലെന്നേ വല്ലാത്ത കുറുമ്പാന്നേ എങ്ങനെ കുറുമ്പല്ലാതിരിക്കും കാരണം എന്റെ കുഞ്ഞ് ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലുള്ള പ്രണയാർദ്ധരമായ മുഹൂർത്തത്തില് പ്രകടനാത്മകമായ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന ഞാനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും ലയം ചെയ്തപ്പോൾ ശാരീരിക ലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രക്ഷകർത്തൃത്വവും എന്താ മാതൃത്വവും പിതൃത്വവും നിനക്ക് അത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പരം ലയം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ലയം ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന അവർക്ക് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതല്ലാതെ ചായ കണ്ടത് ക്യൂട്ട് ബേബി ഹാൻഡ്സം ബോയ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായ നിമിഷത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ലയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത് ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തില് മക്കളെ ജനിപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവം നൽകിയ മക്കളെ വളർത്തുകയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രണയാർദ്ധരമായ ലയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മക്കളെ സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു ദൈവോന്മുഖരായി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കുഞ്ഞു വഴി ദൈവത്തിന്റെ കുലം എന്റെ കുടുംബത്തില് അവൻ കൊണ്ടു നടക്കുമോ എന്ത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തില് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തില് അവന് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കുലം തീർത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കുലം തീർക്കുന്ന കുടുംബമാണോ എന്റേത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കുലം തീർക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബമാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ കുലം തീർക്കും ആ കുഞ്ഞ് ദൈവോന്മുഖനായി വളരും അപ്പോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വീഴ്ചകളുണ്ടോ 
ദമ്പതികൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും അത് സംയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ദമ്പതിക്ക് വേണ്ട ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാവോ എത്ര വാക്കുകൾ റെസ്പെക്ടിലുണ്ട് ആർ ഇ എസ് പി ഇ സി ടി ഏഴ് വാക്കാണ് റെസ്പെക്ടിലുള്ളത് അപ്പൊ റെസ്പെക്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ആ ഏഴ് ആൽഫബറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ഏഴ് ആൽഫബറ്റുകളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൽഫബറ്റ് ആണ് ആർ ആർ എന്താണ് ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ആർ ഫോർ റെസ്പെക്ട് ബഹുമാനം ഒരു കുടുംബത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ വാക്കുകള് അംഗങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള് അംഗങ്ങളുടെ രീതികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുടുംബത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ആ കുടുംബത്തിൽ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടോ ബഹുമാനം റെസ്പെക്ട് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് അത് മറ്റുള്ളവർ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് പുറത്ത് ആരെ കണ്ടാലും ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ആ ഓഫീസിലൊക്കെ എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് എന്തൊരു അഭിപ്രായ പക്ഷെ കുടുംബത്തിലവൻ വന്നാൽ കടിച്ചു കീഴും അപ്പനെ മേനെ കണ്ട അവൻ അപ്പ ദേഷ്യ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ട അവൻ എടുത്തു ചാടും കുടുംബത്ത് പ്രാർത്ഥനയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ച അവൻ വരില്ല എന്നാൽ അവൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ അച്ഛന്മാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ വെച്ച് അവന്റെ നിപ്പും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ എന്തൊരു വിശുദ്ധനായ പയ്യൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ റെസ്പെക്ട് അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ടത് റെസ്പെക്ട് ഫ്രം ദ ഫാമിലി ഇറ്റ്സ് കുടുംബത്തിൽ ബഹുമാനം ഉണ്ടായി അതായത് ഞാൻ എന്റെ ആത്മസഖിക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്താൽ അവൾ തിരിച്ചു എനിക്ക് ബഹുമാനം നൽകും ഞാന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവൾ ഒത്തിരി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്കട പുഷ്ടിക്കാരനായ ഒരു ഭർത്താവിനെയാണല്ലോ കിട്ടിയത് എന്നുവരെ അവൾ ചിന്തിച്ചു ഇപ്പൊ അവൾ പറയും എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ആത്മസഖി ഞാൻ കിട്ടിയേക്കണേന്ന് അപ്പം അന്ന് അവൾ വേദനിച്ചപ്പോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ രീതിയാ പക്ഷെ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലങ്ങൾ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് ഈ നിമിഷം വരെ ടെസ്സി ഞാൻ ടെസ്സി വരുമ്പോഴ് എവിടെ നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഉടനെ ടെസ്സി ഫ്രണ്ട്സിനോട് വർത്തമാനം പറയുന്നു മക്കളോട് വർത്തമാനം പറയുന്നു ടെസ്സി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ടെസ്സി എന്നെ ബഹുമാനിക്കും അപ്പൊ ഇത് മക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു കുറവ് എനി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു ശരിയല്ല അപ്പോഴാണ് അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടോ മനുഷ്യ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ മക്കളോ പുറത്തുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കില്ല ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു മക്കളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴത് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അത് ശരിയാണല്ലോ പക്ഷെ അതിന്റെ നല്ല അനുഭവം കിട്ടിയത് എന്റെ മകള് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവളുടെ സ്കൂളിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ അവര് പാർക്കിൽ ഇരുന്ന് കുട്ടികളെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് എന്നെ കണ്ടപ്പോഴ് അവള് പെട്ടെന്ന് ടീച്ചറിനോട് പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അവൾ അവിടുന്ന് എഴുതിയിട്ടു അവൾ എഴുതിയിട്ടു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അവൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴ് കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു ടീച്ചർ എഴുന്നേറ്റു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മസഖിയെ ഇപ്പോൾ എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കെട്ടി പിടിച്ച് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു മൂടു കഴിഞ്ഞത് കാരണം അത്രമാത്രം അവളാണ് ആ ആ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ മാത്രമല്ല റെസ്പെക്ട് അത് റെസ്പെക്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴ് അവള് സംസാരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവള് പറയുന്ന കാര്യത്തെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മറിച്ച് നീ നിർത്ത് നിനക്ക് ഇത്രയൊക്
നിന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ആംഗ്ലമാധ്യമ ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യയ്യോ വല്ല പകതരിവുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് യോജോരു റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ പാവം ഇന്നത്തെ ദിവസം അമ്മയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോഴ് അമ്മ ഒരു കുർബാനയാണ് മുറിയപ്പെടുന്നവളാണ് അമ്മ രാവിലെ തൊട്ട് കുടുംബത്തിൽ പ്രകാശം വരുത്തി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി മുറികൾ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരമ്മ അമ്മ ഒരു കുർബാനയാണ് അമ്മ മുറിക്കപ്പെടുന്നവളാണ് അമ്മ ചിന്തപ്പെടുന്നവളാണ് പക്ഷെ ആ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവളുടെ സംസാരം ഒന്ന് കേട്ട് ബഹുമാനിക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് ദമ്പതികൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പത്രം വായിക്കും ഞാൻ പത്രം വായിക്കുമ്പോ ഞാനൊന്നും ഈ പത്രം വായിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതല്ല ആ പത്രം വായിക്കുക എന്റെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു സ്പേസ് ആ അവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് കയറുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് ചിലപ്പോൾ ജനലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും അപ്പൊ ഇനി എന്തുട്ട് നീ ആരെ കാണാൻ എങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവൾക്കൊരു സ്പേസ് ഇല്ലേ അവൾക്കതൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ച് കിടക്കും നീ ഇവൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കണെ നീ ഒന്ന് കാലൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ച് കിടന്നെ അവൾക്കൊരു സ്പേസ് ഇല്ലേ കിടത്തി കിടക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലേ നടക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലേ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ അവൾക്കൊരു സ്പേസ് ഇല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്പേസിനെ ബഹുമാനിക്കണം വാക്കുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവളുടെ സ്പേസിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ടവള് അവളുടെ ജീവിതത്തില് അവള് എനിക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവളൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കുക്കർ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി തരൂ കുറച്ച് എറച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ കുക്കർ കറി ഉണ്ടാക്കി തരില്ല ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് തീ അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അതെടുത്ത് അത് ഒലത്തി അത് ഭംഗിയാക്കിയൊക്കെ തരണം അതൊരു അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുണ്ട് അതിന് സബോള എരിയണം അതിന് ഉള്ളി എരിയണം അതിന് മുളക് എരിയണം പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അമ്മ നിൽക്കുന്നത് ചൂടത്താ അമ്മ നിൽക്കുന്നത് ചൂടത്താ ആ അടുപ്പിന്റെ ചൂടും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അവളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ബഹുമാനം ഇപ്പൊ വാക്കുകളിൽ ബഹുമാനം പ്രവൃത്തികളിൽ ബഹുമാനം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ സ്പേസിന് നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവളുടെ ജീവിതത്തില് അവളെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് അവൾ എനിക്ക് തിരുത്തിയ ദൈവിക സമ്മാനമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെസ്പെക്ട് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട മക്കളെ ഈ റെസ്പെക്ട് അപ്പൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെച്ചു തരാം നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് എന്താണ് ബഹുമാനം എന്ന് പഠിക്ക പഠിക്കും അപ്പനെ എങ്ങനെ ബഹുമാന അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പനെ മക്കൾ ബഹുമാനിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൻ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു അപ്പൻ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് മക്കൾ അപ്പനെ ബഹുമാനിക്കും കാരണം അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ വ്യക്തിത്വം ഞങ്ങളെ ബഹുമാനം പഠിപ്പിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് തോന്നും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇക്വാലിറ്റി ആ ഈ റെസ്പെക്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ് ഇക്വാലിറ്റി എന്താണ് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മക്കളുടെ ഇടയിലും പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്ന അതെയാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനം ഉണ്ട് പുരുഷൻ വലുത് സ്ത്രീ ചെറുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റർ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ വിത്ത് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് വേർത്ത് എന്നാണ് ദൈവം പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും തുല്യമായ മൂല്യങ്ങളോടെയും വിലയോടും കൂടിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉണ്ടല്ല മനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷനും അടിമ സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തില് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇക്വാലിറ്റി ഞാൻ അവളെ അവളോട് ബഹുമാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ
പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഞാനും പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഇക്വാലിറ്റി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും ഞാനും തുല്യര അവൾ ഒരുത്തി കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തലല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടമാണ് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖമാണ് ഭയം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ഭയന്നു പോയതാണ് അതല്ലാതെ നീ 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 ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പ്രിയപ്പെട്ട ദമ്പതികളെ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സമത്വമില്ലായ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൈകാരിക മുറിവ് ഇമോഷണൽ വൂണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ കുറപ്പ് കുഴപ്പമാണെന്ന് മക്കള് പെണ്ണായി സ്ത്രീയായി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിക്കൽ ഇവിടെയാണ് ഈ ഇക്വാലിറ്റിയിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് കമ്പാരിസൺ നീ ചേട്ടനെ നോക്ക് നീ അനിയനെ നോക്ക് നീ നിന്റെ പെങ്ങളെ നോക്ക് നീ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തോമസിന്റെ മോളെ നോക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ഇടയില് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തില് ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യില്ല താരതമ്യ പഠനം നടത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ഇക്വാലിറ്റി നമ്മൾ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരാണ് നോട്ട് ഡോമിനിയേഷൻ അവിടെ ആധിപത്യ ഭാവങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമത്തത് ആ ഈ യെസ് സിൻസിയറിറ്റി ആത്മാർത്ഥത പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിലൊതുങ്ങുന്ന സാധനം അല്ല അത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളിടത്താണ് ഓപ്പൺനെസ് ഉണ്ടാവുക തുറവി ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തുറവി ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള തുറവി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം തുറവി ഇല്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളോടോ പ്രിയപ്പെട്ടവനോടോ മക്കളോടോ ആത്മാർത്ഥതയില്ല lack of sincerity അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തില് ആത്മാർത്ഥതയുടെ കുറവ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ കൊച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അവൻ ഒളിച്ചു വെച്ചാ പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവന് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഓപ്പൺനെസ് ഇല്ല തുറന്നു പറയാൻ അവൻ ഒരു പേടി തുറന്നു പറയാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തില് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥത പൂർവ്വമാണോ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സഭയില് സമൂഹത്തില് എന്താ പറയാ ക്ലബില് അവിടെയൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുമ്പോ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പേരിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാണോ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എന്റെ ആത്മാർത്ഥത എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ കാപട്യം നിറഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥത ഇതാണോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നാലാമത്തത് പോസിറ്റിവിറ്റി പി പോസിറ്റിവിറ്റി പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുടുംബമാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടോ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടോ മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്തോരം നല്ല കാര്യമുള്ള ഈ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ പിള്ളേർ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ കുറ്റം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ നമ്മളും ചോദിക്കും എടോ തന്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഒരു നന്മ പറഞ്ഞേടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാനില്ല എന്ന കുറവുകൾ പറഞ്ഞ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറവ് പറയും കാരണം എന്താ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കള് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് അമ്മയെ കെട്ടി പിടിച്ചു നിട്ട് അമ്മ ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ മമ്മ എന്ന് പറയുന്നതിനോ മമ്മയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മക്കളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അത് എന്താ പറയാ മറ്റു പലർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനോ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നതിനോ അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിനോ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കള് കാലത്തെ തന്നെ അമ്മ ഇന്ന് അമ്മയുടെ ദിവസം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കുർബാന ഏർപ്പിക്കാം വാ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ്
എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവദായകമായ അവസ്ഥ കുടുംബത്തിലില്ല ജീവന്റെ ഭാഷ കുടുംബത്തിലില്ല ജീവന്റെ ഭാഷ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഹിംസയാണ് കുടുംബത്തില് അതാണ് ഈ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ ഹിംസിക്കല് എന്നിട്ട് ഭാര്യയാണെങ്കിലും പോസിറ്റിവിറ്റിക്ക് പകരം മുഴുവാനും ഈ തരത്തിലെ കാണില്ല ഹിംസാത്മകമായ ഭാഷ എന്നിട്ടോ കുടുംബശാരിക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്താ പറയാ നാലാം പ്രമാണമെല്ലാം കീച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാക്ക് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് മാനസികമായി തളർത്തുന്നത് ശാരീരികമായി കൊല ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ കൊലപാതക വാക്ക് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് കൊലപാതകമാണെന്ന് പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കുറവാണെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളില് നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അഭിനന്ദിക്കുന്ന വളർത്തുന്ന ഇതാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അഭിനന്ദിക്കുക വളർത്തുക ഇതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയതല്ല ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ഉപരി ഭക്ഷണം അവന്റെ ശാരീരിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അവന്റെ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അവൻ ആവശ്യമാണ് അവന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങളും അവന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതും അവന്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ലാളന കരുതലോടുകൂടിയുള്ള അവന്റെ അടുത്തുള്ള സാന്നിധ്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോവിഡിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റാ ആ റേറ്റ് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് അവന്റെ അവസാനം മുഴുവൻ മരിച്ചു അപ്പൊ ആ റേറ്റ് അല്ല വേണ്ടത് കുടുംബത്തില് അഹിംസാപരമായ ജീവന്റെ ഭാഷ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അടുത്തതാണ് എമ്പതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എമ്പതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തലവേദനയാന്ന് പറയുമ്പോ ചക്കരെ തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടോടാ കഷ്ടം നീ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാട്ടാ നീ റെസ്റ്റ് എടുക്ക യു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് നീ അവിടെ ഇരിക്കടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യനൊന്ന് ഇരുത്തുന്ന ഭർത്താവ് പറയാ മസിൽ വേദനെടുപ്പിട്ട് പറ്റില്ല ആണാ മസിലെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയായില്ലേ മസിലൊക്കെ വേദനെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നതല്ല ആ വേദന എടുത്ത കാലിന് ആ മസിലിൽ ഒന്ന് തലോടി കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട മടിയിൽ ഒന്ന് ചിരട്ടിയിട്ട് പോട്ടിടും മക്കള് കണ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലെ ദ റിയൽ ലോവ് സിനിമ കാണണ്ട മക്കള് സിനിമയേക്കാൾ നല്ല ചിത്രമാണത് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തില് വെറോണിക്കയുടെ തുവാലയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം പതിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് പോലെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അമ്മ ലാളിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ ചിത്രം മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അമ്മയെ ലാളിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ ചിത്രം മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ദരിസെമ്പതി അതായത് അനുകമ്പയോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു തലവേദനയാന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്തോരം ഗുളിയായിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബ്ലറ്റ് തലവേദന എടുത്തതിനൊക്കെ കഴിച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുപ്പിയിരിക്കുന്നില്ലേ എടുത്ത് കുടിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും സ്നേഹമാണ് എന്നാൽ അതല്ല എമ്പത് മറിച്ച് കുട്ടികൾ തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്ത് കൂട്ടത് കുടിച്ച് മക്കൾ കാണുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും കൊല്ലായ അപ്പൻ ഇപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മരുന്നെടുത്ത് കൊടുത്ത് തലയ്ക്കുന്ന തലോടി കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചില അമ്മമാർക്ക് ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് വിഷമ അങ്ങനെ വിഷമമാകുമ്പോൾ അവർ പറയും തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ മൂക്കിന് സ്മെല്ല് കിട്ടില്ല ഇത്തിരി പാടാ പോളിച്ചിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ യൂ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് തലവേദന എടുക്കണം അപ്പോ ഞാൻ വിക്സ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണാറില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ പണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഫേസ് ക്രീം എന്തെങ്കിലും ക്രീം എടുത്തിട്ട് നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ തലോടി കൊടുക്കും മണമില്ലല്ലോ അപ്പൊ വിക്സ് പള്ളിയിരിക്കും അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ചക്കരെ കുറഞ്ഞോ ആ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒരു ഫേസ് ക്രീം തലക്കിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ തലവേദന മാറിയെങ്കിൽ അത് തലവേദന ആയിരുന്നു നോ എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുകമ്പാർദ്ധിതമായ പ്രണയം അതാണ് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് മക്കളും ഇത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വേദനിച്ചു വരുന്ന മകനോ മകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു നന്മയുടെ ഭാവമുണ്ട് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റിവിറ്റി അടുത്തതാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറെ രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് വി
സഹോദരിമാരുണ്ടാകാം അവിടെയൊക്കെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ചില ദിവസങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ കുടുംബത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാവും കുടുംബത്തിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വേലി കെട്ടണം ഒരു മതിൽ കെട്ടണം ആ മതിലിനകത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബം ഉണ്ടാവണം മതിൽ കെട്ടി ഗേറ്റ് അടച്ച് ആരും കേറ്റരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദമ്പതികൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പയും അമ്മയും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യണം കേൾക്കണ വഴി അപ്പം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പാടില്ല അമ്മ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അത് ദമ്പതികൾ പരസ്പരം അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ട് മക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമ്മയോട് ഉടനെ അപ്പം പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അപ്പനോട് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൻ അമ്മയെ അറിയിക്കണം അമ്മയോട് പറയുന്ന കാര്യം അമ്മ അപ്പനെ അറിയിക്കണം രണ്ടുപേരും മൂടി വെക്കരുത് പക്ഷെ മക്കൾ അറിയരുത് മകളെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പനോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരം വരുമ്പോ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചറി കുഞ്ഞിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇതാ അപ്പയും അമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യവും ഇല്ല അതാണ് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കുടും മക്കളെ കുടുംബത്തിലെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടീം വർക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ജോലികള് കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം അമ്മയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ജോലികളും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ടൈം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ടൈം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പൊ ടീം വർക്ക് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് മേക്സ് എ ഫാമിലി ടൈം ഒരു കുടുംബ സമയം ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഞങ്ങൾ നാല് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരുക്കെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞോണം രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരുന്നു സാറ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ അരിശോം ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ആ പണ്ടത്തെ ഉള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രേസ് റിപ്പിൾസ് ഈ ദമ്പതി കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സാർ ക്ലാസ് എടുത്തു തുടങ്ങി ദമ്പതി കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പല വ്യത്യാസങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങി പരസ്പരം ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് വിശ്വാസം അത് കണ്ടു വളരുന്ന മക്കൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മക്കള് പരസ്പരം ഭയങ്കര അടുപ്പാണ് അത് എല്ലാരും പറയും മറ്റുള്ളവർ പറയും ഏഹ് മറ്റുള്ള എന്റെ ചേട്ടിച്ചിമാരെ വീടുകളിലൊക്കെ പറയും നല്ല ഭയങ്കര അടുപ്പാണ് മക്കൾ തമ്മിലിന്ന് ആ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ റെസ്പെക്ട് പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് മക്കളുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ റഷ്യനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തിരിച്ചും എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കൾ അത് കാണുകയാണ് എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പൊ സാർ കുറെ ക്ലാസ് എടുത്തു എന്താ കാര്യം വല്ല കാര്യം ഉണ്ട് വല്ലതും ഓർമ്മയുണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വല്ലതും ഓർക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് മുദ്രയായിട്ട് പതി പതിയുകയുള്ളു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തികളും മക്കൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളത് പൊട്ടിക്ക് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് പിള്ളേരും ചെറുപ്പം തൊട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ അപ്പനും അമ്മയും നിർത്തി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരും ഹാപ്പി ആയി നമ്മുടെ കുടുംബവും ഹാപ്പി ആയി അത് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വളർത്തലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് വീട്ടില് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷകൾ നമ്മൾ പരസ്പരം മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മക്കൾ അങ്ങോട്ടും കൂടുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഓ ആ അപ്പന്റെ മോനല്ലേ ആ നല്ല പയ്യനാണ് കാ സാധാരണ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരുണ്ട് ആ അപ്പന്റെ മോൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ മോൻ നമ്മൾ പറയും ആ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കിയിട്ടാണ് ഇല്ലേ മിക്കതും തന്നെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തും ആ അമ്മ ഇത്തിരി കൂടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ ഇത്തിരി കൂടിയതാണ് മക്കള് ഇതിനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കണേ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ
പിന്നെ അപ്പ പ്രാർത്ഥിക്ക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കല്ല ഇവിടെ എന്നേലും ഭയങ്കര വിശ്വാസം പപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോ വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോകും നമ്മള് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് പപ്പ മുട്ടുകുത്തി നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പിള്ളേര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുട്ടുകുത്തും മതിയമ്മാരായിട്ട് ഇരുന്നാലും പപ്പ മുട്ടുകുത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് വിഷമം വരും അപ്പൊ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരു മാതൃദിനമാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും പിള്ളേരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോട്ട് സാറ് പറഞ്ഞോട്ട് എല്ലാ പിള്ളേർ മക്കൾ വന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മൂത്തമോള് ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നാല് മക്കളാണെന്ന് പറയാം മൂത്തമോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവളില്ല പക്ഷെ ഒരു നൂറ് പോള് വിളിച്ചു കാരണം അവൾ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ആണ് മക്കളും മാതാപിതാക്കളായിട്ട് നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ആണ് അത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് എല്ലാരും പറയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവായിരിക്കാം പക്ഷെ സമയ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഇപ്പൊ വൈകിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ സമയം കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ തമാശകൾ പറയും പിന്നെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തൊട്ട് തൊഴുകി ഒരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നു അലിഞ്ഞില്ലാതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിൽ അതില്ല നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ കാലത്തെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും മൊബൈൽ എടുത്ത് നാല് വർഷത്തേക്ക് പോകും ഇല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാരും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം ഈ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ സ്വകാര്യത സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിനൊരു ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആ ടൈമിൽ പ്രയർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലി ടൈം ആ ഫാമിലി ടൈം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെലവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേര് അത് കണ്ടാണ് വളരുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ കണ്ട് വളരുന്ന പിള്ളേര് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു മുഖമുദ്ര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പിള്ളേരെ പിള്ളേര് പുറത്തു പോയാലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതി ആയാലും എന്തായാലും പിന്നെ കാരണമാരുടെ കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ കാരണമാരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അപ്പനെ അമ്മേനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു ചെന്നാലും അവരത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛന്മാര് കുറെ വരുന്നതാണ് അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പിള്ളേരായാലും ഇപ്പൊ റഷ്യന്റെ ഏത് ഫ്രണ്ട്സ് അച്ഛന്മാരായാലും ഏത് ഫ്രണ്ട് ആയാലും ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് ഏത് അച്ഛന്മാരായാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും പിള്ളേർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജോലിയുടെ തിരക്കുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെല്ലാം സമയം കണ്ടെത്തണം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളായാലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അമ്മ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുപ്പിച്ചു ഉച്ചക്ക് പപ്പയും മക്കളാണ് കറി വെച്ചത് കറി വെച്ച് അതിന്റെ കുറവുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായി നമ്മള് ഇപ്പൊ ലേഡീസ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാര് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു കൊറേ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി കുറെ നാളുകളായി ഇപ്പൊ മക്കളായാലും എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ സഹായിക്കും ആ സഹായിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏത് ഡ്രസ് ആയാലും നിങ്ങൾ മടക്കി നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളണം നമ്മളങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറ്റാത്ത വലിയ ഭാഗമൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിനെ ശീലിച്ചാൽ അവര് എവിടെ പോയാലും ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കും അതിന് ഞാൻ പറയാം നൂറ് അല്ലെ നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ഏർ അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു പിന്നെ പരസ്പരം സ്നേഹം പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം പരസ്പരം പരസ്പരം വീട്ടിൽ ചേരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വർത്താനം പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു ദൃഢത നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മക്കളെ വളർത്തുന്ന വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബോണ്ടിങ് നന്നായാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിള്ളേരുടെ ബോണ്ടിങ് നന്നാവും നമ്മളിതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കിന്നിപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം വന്നതോടു കൂടി കുടുംബത്തില് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മീഡിയയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിള്ളേര് എന്താ കട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്
ഇരുത്തുണ്ടാക്കി കൊള്ളാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിശ്ചബ്ദത്തെ അവൻ അവനാണ് ഡെക്ക് കയറിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ അവന്റെ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ അവൻ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ അവൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്താ പറയാ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് മീഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് മൊബൈൽ ലാപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവര് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്ന ഇവർക്ക് ദേഷ്യം കൂടുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കൾക്ക് ദേഷ്യം കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിനകത്ത് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോൻ അവിടെ കറി വെക്കുന്നു അവൻ ധാരാളം അവന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ തന്നെയാ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ കറി വെപ്പ് അവൻ ഏറ്റെടുത്തു റീസൺ ഉണ്ട് എന്താ റീസൺ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവന് കുടുംബത്തോട് ഒരു അടുപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികള് നമ്മളിൽ നിന്ന് വികാരപരമായി പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഒന്ന നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ സോൺ അല്ല ഒരു ഫ്രീ സോൺ അല്ല ആ ഒരു ഫ്രീ സോൺ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്താണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരാനും കയറാനും താമസിക്കാനും കളിത്തമാശ അങ്ങനെ ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവണമെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആകണം അവരുടെ മുഖത്ത് പ്രസന്നത ഉണ്ടാവണം അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകി വന്നപ്പോഴേക്കും കുത്താൻ നിൽക്കുന്ന മുഖമാണെങ്കിൽ അവര് ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ മീഡിയക്ക് ഒക്കെ അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് സംതിങ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തിന്റെയോ ഒരു കുറവുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് ആ കുറവ് കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ കാണുന്ന ആ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയുടെ കാരണം കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് ആൽഫബറ്റുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആയിരുന്ന സമയം തൊട്ട് നമുക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബാല്യകാലത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറെ ഇമോഷണൽ ബൂംസ് ഉണ്ട് വൈകാരിക മുറിവുകൾ അമ്മയും അപ്പനും ചേർന്ന് നമുക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവരുടെ മൂടുണ്ട് മീൻസ് അവരുടെ ഒരു ആ സമയത്തുള്ള അവരുടെ സന്തോഷം സന്തോഷം കൊണ്ടാണോ പപ്പായും അമ്മയും എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഓരോ അപ്പനെന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇത് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർ കോഴ്സിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പപ്പായുടെയും മമ്മിയുടെയും ആ ആഘോഷത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ നിർവൃതി എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അത് അത് നിങ്ങളെ മുറിവിലേക്ക് ഉണങ്ങാം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൻ ഒത്തിരി ചുണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ ഒത്തിരി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമ്മക്ക് ഒത്തിരി സപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതുവഴി അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ഉത്കണ്ഠകൾ ആധികൾ വ്യാധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അമ്മ വെറുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പന്റെ സ്വഭാവത്തെ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം വെറുത്തിട്ട് അപ്പന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അമ്മയ്ക്ക് വെറുപ്പും പുച്ഛവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്ക വെറുപ്പ് പുച്ഛം ഭയം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും അമ്മ ഗർഭകാലഘട്ടത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പന്റെ ചവടി കയറി വന്നിട്ടുള്ള ചീത്ത വിളിക്കല് അമ്മ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ചിരി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ ബാല്യകാലത്തില് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുറേയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ വളർച്ചയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ വളർച്ചയിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ബാല്യത്തിൽ അപ്പൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവ
Why you are afraid inside? Ningle and the Shastra of the Pedigin, Ningle Shastra of the Sugarigram, Ningle the Christia and the Almiga de la Cherto Machatamidicana Shastra Day, Pandam Dama the Vaisal Christum in a Kana diapura, Mada Vidaka and Nishitu, Ningle Orca, Pandam Dama the Vaisal. Avril Mara Shastra Munda, where a Kuti and Kuti de Sadundre and Neshik in the Galagata to the Kamana. Peer group like a Kuti Pogan of Kalagatamana Pandrande. Other Manasasra Marine, a Pandan de Lani Shoikana Dagan. But Nalla Madavida Kalkovati and Magana Kandatunda, they were in a Kulam Tirkun of Udumbatilana. Good day, Namparadu. Apo, Namal Chindikanda, Namukoki, Persian Rundag, Ningle Science in a Sigirigana. Science in a Sigirichet, they were told a Pratigia. Ningle Kapalapod, Ningle Sahaika, or Tiki Patilla. Adina, Ningle Sahaika, Utri Utri counseling senders. Ningle Kanda Tilaga. Nalla counseling centers, Ningle Kavim Radia, Ningle Torakanam, Upon Omnim Paranam, Chilapochera Homaris in the Gip, in a Desha Purilla, in a Desha Purilla, Chilapomari the Romanic, Desha Purilla, Pacha Ningle in the Gambitilla, Ningle the Russian Desha Puru, Chilamari Varim, in the Nani Rundabara, Niger with Rundu Purilla, Niger to Niger to Chiyam Parinilla. But Chadaman City Romanic, that second Nestle and Shop, Ningle Niger Gim Karilla, Chadaman and Shop, Ningle Karim. Priya put up in the car and I'm Ningle the person and Lana. Ningle got the control chain, but after the Baligali pillow, Ningle got a new type in them. Okay. Baligali pillow, a pringle and Ningle could take in the Chalam Rubigana, Ningle Bethany picking up. About the wonder, Ada Padigiri can Ningle got Tiki Patilla. Chilapon Ningle could support him individually, put a Sahai individually. And the younger than a Sahai and Lana, Priya put up a younger Ningle can either. Only Nala counselors in the letter, Manasudor no parane, counseling in the paranyan, Manasiga, Rokim Nalgana de Kadia, Kudumat in the Sandosan Nalgana Kadia, and another shock at a picture, Ningla hypnotize into the la, Ningle the Tibri Gilder, upon Ningle to Ningle and the Matambatu, Adori Makala Matambatu, Ador upon the name, Renda Matada, Yelan, the Badigal Kamsanti Kimangale, put a mender couple in a candidate. Dambati Jew with the Teleparishil and Gitti, Namai Jewik in the Dambadigale, Ningle Mendrai to Sigiriga. Upon Dambadi order, Ningle Samsariga. How am I to pay for Isamito to phone eluding counseling on the phone eluding Mendel Kapura to Samsariga? Upon Ningle Kundum would you project and get up? Ningle Kuttapurata would group another. He Mendel Kapur in the Varina, the Kuttapurata group up. I will train the couples up. I will Ningle Utri Utri as a high tip. About the wonder, Ningle the Dambati Jew with the Tele. Either you go for a counseling or Ningle would a mental couple in a Sigiriga. Ningle could a spiritual father of Nauga. Achan Mare, good spiritual father. Ningle the Atli Maya Kadinga Sam Sarige. Achanakan was to the old Kanala. Achan Ningle Lubana either. Ningle Sunda by Tachan Sigiriga. About Vaidigiril in the Ningle support. About Vaidigiril in the supporter, Ningle Shakti Pudato, mental couple in the Ningle Shakti Pudato. Nala counseling in the Ningle the Damati Jibida the Palapurto. Otherwise, Ningle the Makaluda Jibida Surgatinde, Mun Aswatanamaya, Kutumba Tinde, Akatalangalila Jibida by Maru. Other than a Kadiate in the Pratikino, Yangle Keta Ningleka, Ella Devan Grandagate in the Pratikundam, Pitagicha, Manajacha Roicha, Illavriko, Devo, Kenin and Amagan Algate. Thank you, thank you very much. Thank you, Rifle Sara and Tessie Richard. Sangaria, Prasna Managilum, Adalam, Solvi and Dambran Sahaju, Namagar and Kerala, the Lepoli, Maria, and Azun, and Edin, the Prasna Lakunda. Puruaga, Nani Barianide, Namada family apostle, the team Lula, Johnson Sarna, Shenigiana, Johnson Sarna, Shenikin, and the Anid and Waka, the appreciation there at Yangada Rubada, Namada Rubada, Covid Provatanical Laniport, Bakiella, Namla Sida Kilchagan. He Covid Provatanical get to Chukam Vidigan the Rectian, Johnson Sarah. He been the name any can be a dog, a little rogue, but I see you bed to him. Which some other young love for and Willie and I move you and he joins us. Are a chain. The Bangalore Laugh Hospital writer, Johnson Sarah Danda Stavijagana, a weather of Pradisandi at the Dubaki, 
ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടീം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് രൂപത ടീം അങ്ങ് രൂപത ഇടവകക്കാർക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തി അപ്പൊ ജോൺ സാറിന്റെയും ഈ കോവിഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ പ്രത്യേകം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിലെ ഒരാളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി അപ്പോസിലെ സഹായിക്കാനുള്ളതിൽ ഉള്ളത് എന്നതിൽ ഓർത്ത് ഞങ്ങളും അഭിന അഭിമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ജോൺസ സാറിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അതൊന്ന് പിതാവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ റൈബൻ സാറെയും എസ് ടീച്ചറെയും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെയും ആദ്യമായി എല്ലാ അമ്മമാർക്കും മാതൃദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് അടക്കും മുമ്പ് മനോദേശം പറഞ്ഞ മാതിരി കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരും കൂടി ഉണ്ട് അവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒത്തുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ കടമ്പയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബഹുനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ രൂപനാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യമാർ സെബാഷൻ ഇടയന്ത്രത്ത് പിതാവിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്നേഹം കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാണവായു എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി നല്ല ക്ലാസ് എടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈഫൻ സാറിനും ട്രീസ ടീച്ചറിനും മണ്ഡ്യ രൂപതയുടെ ഫാമിലി അപ്പസ്തോലത്തിന്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഈ ദിവസം തന്നെ നടത്തുവാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ഡയറക്ടർ ടബൻ ഫാദർ മനോജ് അമ്പലത്തിലും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ റോയി വൈലിക്കോടത്തിനും സെക്രട്ടറി ഷിൻഡോയ്ക്കും പ്രത്യേകം സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും അതോടൊപ്പം എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ് നൽകി നമ്മളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും നമ്മൾ സ്നേഹവും മക്കളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും നൽകി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന റൈഫൻ സാറിനും ടീച്ചർ ടീച്ചറിനും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം കുറഞ്ഞമായ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും അതുപോലെ ഫാമിലി അപ്പസ്തോലിന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് എന്റെ വക നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി അർപ്പിച്ച ജോൺസൺ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് അഭിനന്ദ്യ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് പിതാവ് തന്നെയാണ് റൈഫൻ സാറിന്റെയും ടീച്ചറിന്റെയും പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഒത്തിരി വർഷത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തും ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടും ഒക്കെയുള്ള പരിചയത്തില് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി എങ്ങനെ കുടുംബ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ മണ്ടിയായുടെ കുടുംബ ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റിന്റെ മോട്ടോ തന്നെ ഫോം ഹെവൻ ഫ്രം അവർ ഹോം എന്നാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തെ പണിയുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തെ സ്വർഗമാക്കി തീർക്കാൻ പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന റൈഫൻ സാറിനും ടീച്ചറിനും മണ്ഡ്യ രൂപത ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേന്റെ പേരുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരിയേറെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മെന്റർ ഫാമിലി ഓരോ കുടുംബത്തിനും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റിലെ ഒരു മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളം ആർത്ത് ഡൈസ് തന്നെയാണ് ഒരു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായി പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എപ്പോഴും വിളിച്ചാൽ വരുമെന്നറിയാം അപ്പം ഇനിയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രൂപതയില് ഒത്തിരി ഇടവുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേരൻസ് വളരെ സജീവമായിട്ട് എല്ലാവരെയും എനിക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയത്തില്ല ഞാന് ഫാദർ മനോജ് ഹുളിമാവ് സാന്തോം ഇടവകയുടെ വികാരിയാണ് എന്നെയാണ് ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റ് പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റോയി വൈലിക്കോടത്ത് അച്ഛൻ അച്ഛന് മണ്ടിയായിൽ ഒരു മിഷനിലാണ് രുദ്രാശിപുര എന്ന് പറഞ്ഞ മിഷനിലാണ് അച്ഛനും ഇതിലുണ്ട് അപ്പം ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റ്
അതുപോലെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ കുടുംബങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ റിട്രീറ്റ് വെച്ചിരുന്നു അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ റൈഫൺ സാർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗിന് എപ്പം ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫാമിലി അപ്പോസ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ടും ഏത് കാര്യത്തിൽ വളർത്താനായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് വാഗ്ദാനം തരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി മതേഴ്സ് ദേവിയുടെ മംഗളങ്ങളും നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ സ്വർഗമാക്കി കുടുംബത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അമൃത